i dati possono essere davvero di qualsiasi tipo. Per qualsiasi tipo vuol dire che possono essere di qualsiasi provenienza. Ovvero, se noi pensiamo a quante foto facciamo durante la giornata, dal cibo che mangiamo, semplicemente perché vogliamo inviarlo alla nostra fidanzata piuttosto che al nostro fidanzato, o un vocale audio che inviamo tramite WhatsApp a qualcuno. Tutti questi sono dati. Diciamo che il dato è qualsiasi cosa che può essere interpretato. Se io adesso dico 3, 10, 11 paradossalmente per voi non dice niente però se vi dico guardate che questo è il numero di pezzi di pane che ho comprato negli ultimi tre giorni allora qualcuno potrebbe provare a intuire che domani ne comprerò di più semplicemente perché è una scala che saliva il dato quando siamo a livello corporate io da consulente lo faccio per grandi aziende i dati sono core asset di solito dell'azienda quindi sono cose molto importanti che queste aziende hanno e costruiscono nel tempo e sono dati che hanno a che fare col prodotto che l'azienda vende direttamente o con qualcosa di secondario quindi i dati che non hanno a che fare col core business ma derivano da mille altre cose. Faccio un esempio, se io sono un panificio, il numero di pezzi di pane, sapere quanto pane devo produrre ogni giorno, è strettamente legato al prodotto che vendo. Cioè io sto vendendo il pane e se so che il sabato la gente generalmente compra anche il pane per la domenica, quindi so che se dovessi fare io da data scientist un modellino che in qualche modo deve prevedere quanto pane venderò il sabato devo tenere in considerazione che la domenica probabilmente il panificio è chiuso e quindi probabilmente venderò anche il doppio del pane questo è un tipo di dato che ha a che fare direttamente col prodotto col pane viceversa un dato che non ha a che vedere strettamente col pane è semplicemente quanti numeri di clienti mi entrano dalla porta perché se per esempio so che dalle 10 alle 11 mi arrivano 10 clienti, non ha a che vedere col pane che vendo, però vedo che verso le 11 arriva più gente, magari forse ha senso tenere aperto il negozio mezz'ora in più, perché magari non sto nemmeno sfruttando tutte le capacità che ho a disposizione nel mio negozio e qualcuno dopo le 11 rimane chiuso fuori e per tenere aperto magari solo mezz'ora in più ho a disposizione un numero molto maggiore di persone che possono acquistare il mio pane. Questo è un esempio chiaramente molto giocattolo, però credo renda bene la differenza tra, tra dati che sono strettamente legati a quello che fa un'azienda piuttosto che dati secondari. Torniamo sempre al discorso che qualsiasi cosa può essere un dato, i dati possono essere accolti in mille modi.